ലേണേഴ്സ് ഐ എ എസിന്റെ ദ ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പർ ഡെയിലി ന്യൂസ് അനാലിസിസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം മെയ് നാലാം തീയതിയിലെ യു പി എസ് സി സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഏഴ് എട്ട് ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ടോപ്പിക്കുകളെയും യു പി എസ് സിയുടെ പ്രിലിംസ് മെയിൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പോൾ ന്യൂസ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ലേണേഴ്സിൻ്റെ ജേംസ് ക്ലബ് ജേംസ് പ്ലസ് ബാച്ച് മെയ് ബാച്ചിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ എക്സാമിന് സീരിയസ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ വിത്ത് മെമ്പർഷിപ്പ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളോട് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച മെയ് എട്ടാം തീയതി ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലുള്ള ലിങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം ഉണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഈ ഒരു ജി ട്വൻറ്റിയുടെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പേജിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഇവിടെ ദാൽ ലേക്കിൻ്റെ ചുറ്റും പരിശോധന നടത്തുന്ന സെക്യൂരിറ്റി കോഴ്സസിനെയാണ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ദാൽ ലേക്ക് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നമ്മൾ ഇതാണ് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ദാൽ ലേക്ക് എവിടെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അപ്പോൾ ദാൽ ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിൽ ഇന്ന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ശ്രീനഗറിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ദാൽ ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു തടാകമാണ് ലേക്ക് ആണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒരു ലേക്കിനെ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ശ്രീനഗറിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണുന്നതായിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം പതിനെട്ട് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള വലിയൊരു ലേക്ക് ആണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ഒരു ശ്രീനഗറിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ദാൽ ലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും അവിടുത്തെ ആ ഒരു സീനിക് ബ്യൂട്ടിയും നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഗാർഡൻസും ഒക്കെ ഈ ഒരു ലേക്കിലുള്ള ഒഴുകുന്ന പൂന്തോട്ടങ്ങൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഗാർഡൻസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു തടാകത്തിൻ്റെ ഭംഗി പ്രത്യേകിച്ചും ടൂറിസ്റ്റുകളെ ഒരുപാട് ആകർഷിക്കുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകളെ ആകർഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ദാൽ ലേക്കിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതായത് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഗു മെച്ചമുണ്ട് എന്താണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ജീവിത മാർഗം ഈ ഒരു ദാൽ ലേക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ലോക്കൽ പോപ്പുലേഷൻ ഒരുപാട് പേര് ഈ ഒരു ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വെക്കുകയും അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സർവീസുകൾ നൽകുകയും ബോട്ടുകൾ നൽകുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത് കൂടാതെ ലേക്കാണ് ഫിഷിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസിനും വളരെ കോമൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ റീക്രിയേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനും അതായത് ബോട്ടിംഗ് വാട്ടർ സ്കൈയിങ് സ്വിമ്മിംഗ് തുടങ്ങിയ ആക്ടിവിറ്റീസിനും ഇത് വളരെ കോമൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇവിടത്തേക്ക് വരാറുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ സമയത്ത് ഇത് ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് പൊല്യൂഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എൻക്രോച്ച്മെൻറ്റ് അതായത് ഈ ഒരു ലേക്കിലേക്ക് ആൾക്കാരും മണ്ണൊക്കെ നികത്തിക്കൊണ്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ എൻക്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതും കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ നിലവിൽ ഈ ഒരു ലേക്കിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് മെഷേഴ്സ് ഓൾറെഡി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭാവിയിലെ തലമുറക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ഈ ഒരു ഫോട്ടോ നമുക്ക് വാർത്തയിൽ വന്നതുകൊണ്ടാണ് പത്രത്തിൽ വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ദാൽ ലേക്കിനെ നോക്കിയത് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ നോക്കിയത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വാർത്തയിൽ വരാൻ കാരണം ജി ട്വൻറ്റിയുടെ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് വ്യത്യസ്ത മീറ്റിങ്ങുകൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ശ്രീനഗറിൽ നടക്കുവാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സുരക്ഷാ പരിശോധനയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വാർത്തയാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ദാൽ ലേക്കും അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷനെയും സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടുത്തൊരു വാർത്ത പെർച്ചേസിംഗ് മാനേജേഴ്സ് ഇൻഡെക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ബെസ്റ
എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവര് മാർക്കറ്റിന് വേണ്ടി അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഇൻഡെക്സ് ആണ് പർച്ചേസിംഗ് മാനേജേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പി എം ഐ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ എക്കണോമിയില് മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടറും സർവീസ് സെക്ടറും എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസ്പെക്റ്റ് അടുത്തൊരു മാസം ഇത് എങ്ങനെ പോകാനാണ് സാധ്യത ഉയരാനാണോ സാധ്യത താഴാനാണോ സാധ്യത എന്നുള്ളതാണ് പി എം ഐ കാണിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡാറ്റ എങ്ങനെയാണ് എക്കണോമി പോവുക എന്നുള്ളതിന്റെ ഡാറ്റ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഡെക്സുകൾ തയ്യാറാക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ സർവേ നടത്താൻ വേണ്ടി തുടങ്ങണം അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പർച്ചേസിംഗ് മാനേജേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ സർവേ നടത്തുകയും അവരുടെ പർച്ചേസിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് അടുത്ത മാസം അവരെന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര പൈസ ഒക്കെ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവൽ എങ്ങനെയാണ് പുതിയ ഓർഡേഴ്സ് വരുന്നുണ്ടോ പുതിയ ഓർഡേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇത്തരത്തിൽ അടുത്തൊരു മാസത്തേക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്നും അടുത്ത മാസത്തേക്ക് ഡിമാൻഡ് കൂടാൻ പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുവാൻ പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവും അതിനനുസരിച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ആ ഒരു പെർസെപ്ഷൻ ആണ് പർച്ചേസിംഗ് മാനേജേഴ്സ് ഇൻഡെക്സിലെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആവുന്നതായിട്ടുള്ളത് അതായത് ഈ ഒരു സർവേയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കിട്ടുന്ന വിശദാംശങ്ങളെ അവർ കമ്പൈൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രത്യേക ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിനൊരു സിംഗിൾ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂലേക്ക് എത്തിക്കും അതിനെയാണ് പി എം ഐ അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസിംഗ് മാനേജേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ മുതലേ ഹൺഡ്രഡ് വരെയുള്ള ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ത്രഷോൾഡ് ആണ് അപ്പോൾ അമ്പതിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഇൻഡെക്സ് അമ്പതിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് കോൺട്രാക്ഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പതിന് മേലെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് എന്താ ഈ കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലവിലുള്ളതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലും കുറവാണ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കാൻ സാധ്യതയെങ്കിലാണ് കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അമ്പതിൻ്റെ അധികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്കണോമി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ കാലത്തേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് കൂടുതൽ ഓർഡേഴ്സ് കൂടുതൽ പർച്ചേസുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് അമ്പതിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ടിംഗ് ആണ് നിലവിലുള്ളതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പിറകോട്ടാണ് പോകുന്നത് അമ്പതിന് മേലെ ആണെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഡിങ് ആണ് നിലവിലുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ നടക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓരോ മാസത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു പി എം ഐ ഇൻഡിക്കേറ്റർ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമ്മുടെ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ആവുകയാണോ താഴുകയാണോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എക്കണോമി മുന്നോട്ട് പോവാണോ അത് ജി ഡി പിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യോ അല്ല നമ്മുടെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മുതലുള്ള നമ്മുടെ പർച്ചേസിംഗ് മാനേജേഴ്സ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ഡാറ്റയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് കാണാൻ പറ്റും തുടക്കത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലൊക്കെ എഴുപത് അറുപത്തഞ്ച് അറുപത്തിരണ്ട് റേഞ്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് താഴ്ന്നു പോയത് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും വീണ്ടും കൂടി കൂടി ഏകദേശം നമുക്ക് ഈ ഒരു അമ്പത് റേഞ്ചിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് വന്ന സമയത്ത് പർച്ചേസിംഗ് മാനേജേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ മാർച്ചിൽ അങ്ങ് ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് താഴെ എത്തിയത് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും കാരണം ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നു അതിനുശേഷം വീണ്ടും കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗം വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും അത് താഴോട്ട് പോയി അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിനുശേഷം ഈ ഒരു പി എം ഐ ലെവൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം സിക്സ്റ്റി എബോവിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അതായത് കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്ന് വർഷത്തെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്കണോമി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ എക്കണോമിയിൽ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ നടക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജി ഡി പിയിൽ വർധന ഉണ്ടോ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അതിനെ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെന്ന് ഓർത്തു അപ്പൊ ഇതാണ് പർച്ചേസിംഗ
അപ്പൊ ഇവരുടെ റീസെന്റ് റിപ്പോർട്ട് പബ്ലിഷ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു റീസെന്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്താണ് ഇവർ ഈ റിപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രിലിമിനറി വ്യൂ പോയിന്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യയിലുള്ള റിലീജിയസ് ഫ്രീഡത്തെ കുറിച്ചിട്ട് മെയിൻസിൽ ഒരു വാർത്ത വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇന്ത്യയുടെ ഈ ഒരു റിലീജിയസ് ഫ്രീഡം സംബന്ധിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ആണ് റിലീജിയസ് റൈറ്റ് ആർട്ടിക്കൾ ട്വന്റി ഫൈവ് ടു ട്വന്റി എയ്റ്റ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു വാല്യൂ അഡീഷൻ ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഈ ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയസ് ഫ്രീഡത്തില് അമേരിക്ക എന്താണ് ഇന്ത്യയെ പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാം എന്താണ് യു എസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് യു എസ് സി ഐ ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ വർഷവും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ ഒരു കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ റിലീജിയസ് ഫ്രീഡത്തിനുണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലെ മത സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന കമ്മീഷനാണ് യു എസ് കമ്മീഷൻ ഓൺ ഇന്റർനാഷണൽ റിലീജിയസ് ഫ്രീഡം എന്ന് ഇതൊരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൈപാർട്ടിസൺ ആയിട്ടുള്ള യു എസ് ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസിയാണ് അതായത് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസിയാണ് യു എന്നിന്റെ ഒരു യു എസിന്റെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസിയാണ് യു എസ് സി ഐ ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് ഇവര് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഈ ഒരു റിലീജിയസ് ഫ്രീഡം സംബന്ധിച്ച് മത സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് അവര് രാജ്യങ്ങളെ വ്യത്യസ്ത കാറ്റഗറിയിലേക്ക് പെടുത്തുകയും ചെയ്യും നല്ലതായിട്ട് മത സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ മത സ്വാതന്ത്ര്യം കുറച്ച് കുറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങൾ മത സ്വാതന്ത്ര്യം വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യു എസ് ഗവൺമെന്റിന് ഇവര് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് നടത്തും പ്രത്യേകിച്ചും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് റിലീജിയസ് ഫ്രീഡവും ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിനെയും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യു എസ് ഗവൺമെന്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻ നടത്തുകയാവുന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഉദ്ദേശമായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവർ ചെയ്യുന്ന എന്താ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ റിലീജിയസ് ഫ്രീഡം സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പഠനത്തില് ഇന്ത്യൻ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇന്ത്യ ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ പല വർഷങ്ങളായിട്ട് വളരെ മോശം കണ്ടീഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരുപാട് പോളിസി മേക്കേഴ്സും അനലിസ്റ്റുകളും ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് അഡ്വക്കേറ്റ്സും വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നോക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും അവർ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ കാരണമായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു എസ് സി ഐ ആർ എഫിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യയെ ഒരു ടയർ ടു കൺട്രി ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഒരു ടയർ ടു കൺട്രി രണ്ടാം നിലവാരത്തിലുള്ള കൺട്രി എന്നാണ് ടയർ ടു എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് കൺട്രി ഓഫ് പെർട്ടിക്കുലർ കൺസേൺ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയെ പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാറ്റഗറിയുടെ പേര് അതായത് ഈ ഒരു ഇന്ത്യയിൽ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള റിലീജിയസ് ഫ്രീഡത്തിന്റെ വയലേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു മത സ്വാതന്ത്ര്യം കൃത്യമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നില്ല മത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ലംഘനം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലംഘനം നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയെ ഒരു നല്ല മത സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള രാജ്യമായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു കൺസേൺ ആയിട്ടുള്ള രാജ്യമായിട്ട് ഒരു സൂക്ഷ്മതയോടെ നിരീക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു രാജ്യമായിട്ടാണ് ഇവർ പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ട്രെൻഡ് കഴിഞ്ഞ ഓരോ വർഷവും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു എസ് എ ഐ ആർ എഫിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ ട്രെൻഡ് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോഴും ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴോട്ട് താഴോട്ടാണ് പോകുന്നതായിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇന്ത്യയെ ഇവര് ഈ ഒരു കൺസേൺ ആയിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റിലേക്കാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യ ഈ ഒരു റെക്കമെൻഡ് ഈ റിപ്പോർട്ടിനെ എപ്പോഴും തള്ളിക്കളയാറാണുള്ളത് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായിട്ട് ഇന്ത്യയെ ഈ ഒരു കൺട്രി ഓഫ് പെർട്ടിക്കുലർ കൺസേൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തിയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ബയാസാണ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആണ് ഇന്ത്യയെ ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടാണിത് അല്ലാതെ ഈ റിപ്പോർട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല എന്ന്
അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻസിന് ഓർത്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ഈ എവിടെയെങ്കിലും ഇത് വാല്യൂ അഡീഷൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുകൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് അടുത്തൊരു വാർത്ത മറ്റൊരു ഇൻഡെക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇത് പ്രസ് ഫ്രീഡം ഇൻഡെക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസ് ഫ്രീഡം പ്രസ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യവുമായിട്ടുള്ള നേരത്തെ കണ്ട റിലീജിയസ് ഫ്രീഡം ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നൂറ്റി എൺപത് രാജ്യങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റില് നമ്മുടെ രാജ്യം നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നാമതായിരുന്നു എന്നുകൂടി ഓർത്തു വെക്കുന്നതായി നൂറ്റി അമ്പതാമത്തെ സ്ഥാനത്താണ് പാകിസ്ഥാനുകൾ ഇന്ത്യയേക്കാൾ ബെറ്റർ സ്ഥാനത്താണ് പാകിസ്ഥാനുകൾ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഒരു വേൾഡ് പ്രസ് ഫ്രീഡം ഇൻഡെക്സ് ആരാണ് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യ കുറഞ്ഞ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതായിട്ടുള്ളത് പ്രിലിമിനറി വ്യൂ പോയിന്റ് അപ്പോൾ വേൾഡ് പ്രസ് ഫ്രീഡം ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും ഒരു ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് ഓരോ വർഷവും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ആരാ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് വിത്തൌട്ട് ബോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയും ആർ എസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു വേൾഡ് പ്രസ് ഫ്രീഡം ഇൻഡെക്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ജേണലിസ്റ്റ് ലിസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പത്ര പ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും ഓരോ രാജ്യത്തുമുള്ള പ്രസ് ഫ്രീഡത്തിന്റെ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് രാജ്യങ്ങളെ ഇവർ റാങ്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ മീഡിയ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് മീഡിയക്ക് എത്രമാത്രം സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് മീഡിയക്ക് സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ലീഗൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് അവിടെ ഉണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പെറന്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആണോ ജേർണലിസ്റ്റുകളെ അബ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെ ഏറ്റവും മികച്ചു നിൽക്കുന്ന രാജ്യം നോവയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഏറ്റവും മികച്ചു നിൽക്കുന്ന നോവയാണ് പിന്നെ അയർലൻഡ് ആണ് ഡെൻമാർക്ക് ആണ് അതായത് മികച്ചു നിൽക്കുന്ന രാജ്യത്തെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്ലൂ കളറിൽ കാണാൻ പറ്റും ഗുഡ് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രീസ് ആണ് മികച്ചു നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് അതേസമയത്ത് സെക്കൻഡറി സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി കണ്ടീഷൻ അമേരിക്ക കാനഡ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി കണ്ടീഷൻ ആണ് ഓസ്ട്രേലിയ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതേസമയത്ത് നോട്ടീസബിൾ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ആഫ്രിക്കയിലും അതുപോലെ തന്നെ സൗത്ത് അമേരിക്കയുടെ നോർത്ത് ഭാഗങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ഏഷ്യ ഭാഗങ്ങളിലും കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ അതുപോലെ ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി വരും വെരി സീരിയസ് സിറ്റുവേഷനുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ രാജ്യം വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ചും ഏഷ്യൻ മേഖല വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ വരുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും പിറകിലുള്ളത് നോർത്ത് കൊറിയ ആണ് അതിന് തൊട്ട് മേലെ ചൈനയാണ് അതിനു മേലെ വിയറ്റ്നാം ആണ് ഓക്കെ നൂറ്റി എൺപതാമത് നോർത്ത് കൊറിയ ആണ് വരുന്നത് നോർത്ത് കൊറിയാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ നോർവെ ഏറ്റവും താഴെ നോർത്ത് കൊറിയ ആണ് വരുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വർഷം കഴിയുന്നതോളും ഇന്ത്യ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്ത് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്ത് പോകണം അതായത് ഇന്ത്യയിൽ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെയോ യു എന്നിന്റെയോ റിപ്പോർട്ട് അല്ല ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഏജൻസി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന റിപ്പോർട്ട് ആണ് എങ്കിലും ഇത് ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ നൂറ്റി അൻപതിൽ നിന്ന് നൂറ്റി എൺപത് രാജ്യങ്ങളിൽ നൂറ്റി അൻപതാം സ്ഥാനത്താണ് നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പതിനൊന്ന് പടി താഴോട്ട് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് നൂറ്റി എൺപതില് നൂറ്റി അറുപത്തൊന്നാം സ്ഥാനത്താണ് വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നില് നമ്മൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടില് നൂറ്റി അൻപതിലേക്ക് പോയി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിലേക്ക് പോയി അതായത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ റാങ്ക് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ പ്രസ് ഫ്രീഡം അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കുറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാർത്തയാണ് നിങ്ങളും കാണുന്നുണ്ടാവും പല മാധ്യമ
അതായത് ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ പ്രസ് ഫ്രീഡം അത്ര സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഗവൺമെന്റിന് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ എതിർക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോയി ജേർണലിസ്റ്റും സിവിൽ സൊസൈറ്റീസ് ഓർഗനൈസേഷനും ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് അഡ്വക്കേറ്റ്സും എല്ലാം ഇതിനെതിരെ കൺസേൺസ് റൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ അവർ ഈ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലോസിനെ നീക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ പ്രസ് ഫ്രീഡം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ചോദ്യം വരുമ്പോൾ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രസ് ഫ്രീഡം ഇൻഡെക്സ് പ്രകാരമുള്ള ജേർണലിസം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് എന്നുള്ളൊരു കൺസേൺ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്നതാണ് കാരണം ഇതൊക്കെ സപ്പോർട്ടിംഗ് പോയിന്റുകളായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് അടുത്തൊരു വാർത്ത എൻ സി എൽ ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഗോ ഫസ്റ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ അവർ എയർലൈൻ ക്യാരിയേഴ്സ് ആണ് അവർ എൻ സി എൽ ടിയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തിനാണ് എൻ സി എൽ ടിയിലേക്ക് പോയത് എന്താണ് ഈ ഒരു എൻ സി എൽ ടി ഇന്ത്യൻ ഏവിയേഷൻ സെക്ടർ പ്രത്യേകിച്ചും എയർലൈൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്താണ് ഇഷ്യൂസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പ്രിലിംസ് അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക് വ്യൂ പോയിന്റിൽ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് വ്യൂ പോയിന്റിൽ മെയിൻസ് വ്യൂ പോയിന്റിലും നോക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് എൻ സി എൽ ടി എന്ന് നോക്കാം എൻ സി എൽ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രൈബ്യൂണൽ എന്നുള്ളതാണ് ട്രൈബ്യൂണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു കോടതിയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ ജഡ്ജസ് മാത്രല്ല ജഡ്ജസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അത് എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ജഡ്ജസ് മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ കോടതി എന്ന് വിളിക്കും അതിലെ ജഡ്ജസിൻ്റെ കൂടെ എക്സ്പേർട്ട് മെമ്പേഴ്സും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ ബോഡി എന്ന് നോക്കും ഭാഗികമായിട്ട് ജുഡീഷ്യൽ ബോഡിയാണ് എന്ത് അവിടെ ജഡ്ജസ് പകുതി ഭാഗികമായിട്ടേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എക്സ്പേർട്ട് എക്സ്പേർട്ട് മെമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഇത്തരത്തിൽ കമ്പനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇഷ്യൂസിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രൂപീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രൈബ്യൂണലാണ് നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രൈബ്യൂണൽ എൻ സി എൽ ടി എന്ന് വിളിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ ബോഡിയാണ് അപ്പൊ എന്താണ് എൻ സി എൽ ടി ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളത് അതായത് കമ്പനി ലോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ആക്ട് ഉണ്ട് കമ്പനീസ് ലോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസോൾവൻസി ബാങ്ക് റപ്സി ലോ ഉണ്ട് ഐ ബി സി ഉണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കമ്പനി അവരുടെ നഷ്ടത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി അടക്കാൻ പോവാണ് അത്തരം വിഷയങ്ങളാണ് ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക് റപ്സി അതായത് പാപ്പറായി പോയി പാപ്പറാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലുള്ള ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക് റപ്സി കൂടുതൽ വരുന്നതായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനി ലോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇഷ്യൂസ് ആണ് എൻ സി എൽ ടിയുടെ മുന്നിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഈ ഒരു കമ്പനി ലോ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബോർഡും അതുപോലെ തന്നെ ബോർഡ് ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ബോർഡൊക്കെയാണ് ഈ വിഷയത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എൻ സി എൽ ടി കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം വരികയും അത് ഈ ഒരു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇഷ്യൂസിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആ ബോർഡുകളെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ എൻ സി എൽ ടിയുടെ നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെ ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കമ്പനികൾ തമ്മിൽ മേർജ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി മറ്റൊരു കമ്പനിയെ അക്വയർ ചെയ്യുകയാണ് വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ഡിസ്പ്യൂട്ടുകളെ റേസ് ചെയ്യാം അത്തരം വിഷയങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കമ്പനി അടച്ചു കൂട്ടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ കമ്പനിക്ക് ഒരുപാട് കടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പല ആൾക്കാർക്കും പൈസ കൊടുക്കാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ കമ്പനികൾ അടച്ചു കൂട്ടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇഷ്യൂസിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കമ്പനി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പം അത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് തകർന്നുപോയി അവർക്ക് കടം തിരിച്ചടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത്തരം കേസുകളിലാണ് ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക് റപ്സി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പാപ്പറായി ബാങ്കുകളിലെടുക്കുക പൈസ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം അപ്പോൾ ഈ ഇൻസോൾവൻസി ബാങ്ക് റപ്സി പ്രൊസീഡിങ്സുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനികളിലെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും മാനേജ്മെന്റും തമ്മിലുള്ള ഇഷ്യൂസിനെ
ഫൂഷൻ സ്റ്റീല് ജെറ്റ് എയർവേസ് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻസോൾവൻസി ബാങ്ക്രപ്സി പ്രൊസീഡിങ്സ് ഒക്കെ എൻ സി എൽ ടിയിലാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ എൻ സി എൽ ടി പലപ്പോഴും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട് ഇത്തരം കേസുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും വളരെയധികം ഡിലേ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സമയം എൻ സി എൽ ടിയിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൻ സി എൽ ടിക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നിക്കൽ മെമ്പേഴ്സ് സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ സി എൽ ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ട്രൈബ്യൂണൽ വന്നെങ്കിൽ പോലും വലിയ ഡിലേ ആണ് ഇവിടെ കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്രിറ്റിസിസം ഒക്കെ വരാറുണ്ട് എന്ന് ഓർത്തുവെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പോ ഇത് വാർത്തകൾ നിറയാൻ കാരണം ഗോ ഫസ്റ്റ് എയർലൈൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഗോ ഫസ്റ്റ് എയർലൈൻസ് അവര് എൻ സി എൽ ടിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇൻസോൾവൻസി പ്ലീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പൊ എന്താ ഇൻസോൾവൻസി പ്ലീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഏകദേശം പതിനൊന്നായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് കോടി രൂപയുടെ കടമുണ്ട് ഈ കടം ബാങ്കുകളിലുണ്ട് വിവിധ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലുണ്ട് വെണ്ടേഴ്സിലുണ്ട് എയർക്രാഫ്റ്റ് ലെസ്സേഴ്സിലുണ്ട് എയർക്രാഫ്റ്റ് വാടക എടുത്തിട്ടൊക്കെ ഇവർ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ പൈസ കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ പതിനൊന്നായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് കോടിയോളം അവർക്ക് കടമായി ഇനി ഈ അവരുടെ മൊത്തം ആസ്തി അവരുടെ കയ്യിലുള്ള വിമാനങ്ങൾ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഓഫീസുകൾ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള സ്ഥലം എല്ലാം വിറ്റ് അതായത് അവരുടെ മൊത്തം അസെറ്റുകൾ വിറ്റാൽ പോലും അവർക്ക് അവരുടെ ഈ ഒരു ലയബിലിറ്റി ആയ പതിനൊന്നായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് കോടി താങ്ങാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഈ കടം താങ്ങാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ സി എൽ ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി അതായത് ഇവിടെ ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക്രപ്സി കോഡ് പ്രൊസീഡിങ്സിനെ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതായത് ഇവരെ പാപ്പരായി പരി പരിഗണിച്ച് ഇവരുടെ അസറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ വിറ്റിട്ട് ആ പൈസ എടുത്തിട്ടെങ്കിലും ഈ കടം തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഓർത്തുവെക്കേണ്ടതായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഒരു എയർലൈൻ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കുള്ള അവരുടെ ഫ്ലൈറ്റുകളൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എൻജിൻസ് അതായത് പ്രാറ്റ് ആൻഡ് വിറ്റ്നി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ എൻജിൻസ് ഇവർക്ക് വരേണ്ടതായിരുന്നു ഈ ഒരു എൻജിൻസ് സമയത്ത് വരാത്തത് കൊണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചോളം എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ അവർക്ക് ഡിലേ ഉണ്ടാവുകയും അവർക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു അവരുടെ വരുമാനം കുറഞ്ഞു അവർക്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവരുടെ കടം കുതിച്ചുയരുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവരിപ്പോൾ ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക്രപ്സി പ്രൊസീഡിങ്സിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എൻ സി എൽ ടീനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഓർത്തുവെക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ജെറ്റ് എയർവേസ് ഐ എൻ സി എൽ ടിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഗോ ഫസ്റ്റ് പോവാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസ് നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എയർ ഇന്ത്യ ഇതേപോലെ എയർലൈൻ ആയിരുന്നു അത് വലിയ നഷ്ടത്തിലായിരുന്നു അതിന് പിന്നീട് ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിനെ കൈമാറുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസ് കാര്യമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം നേരിടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ എയർലൈൻ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അധികം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് അതായത് അവരുടെ പ്രവർത്തന ചെലവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് ഫ്യൂൽ പ്രൈസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ടാക്സസ് വളരെ കൂടുതലാണ് എയർപോർട്ടിലുള്ള ചാർജസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ കോസ്റ്റ് ഭയങ്കര കൂടുതലായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് അധികം ഡിസ്കൗണ്ട് ഒന്നും കസ്റ്റമേഴ്സിന് നൽകാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് എയർലൈൻ കമ്പനീസ് ഉണ്ട് അവരെല്ലാം തന്നെ വളരെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസ് ഓഫർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അവരെന്താ പോകുന്നത് നഷ്ടത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ഹൈലി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മാർക്കറ്റ് അതായത് ഒരുപാട് എയർലൈൻ കമ്പനികൾ വന്നു അതായത് ഇന്ത്യയിലുള്ള എയർലൈൻ കമ്പനികൾ വന്നു വിദേശത്തു നിന്നുള്ള കമ്പനികളുടെ ഫ്ലൈറ്റുകളും ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഫ്ലൈറ്റുകളും ആൾക്കാർ ബുക്ക് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരുപാട് പ്ലേയേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മാർക്കറ്റിലെ വളരെ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു പ്രൈസ് വോർ തന്നെയാണ് അതായത് വളരെ ചെറിയ മാർജിൻസ് വളരെ ചെറിയ ലോ ഫെയറിലൊക്കെയാണ് ഇവരെന്ത് ചെയ
അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ത്യൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിലുള്ള ഇന്ത്യൻ എയർപോർട്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിലുള്ള കപ്പാസിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസ് എയർലൈനുകളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കൺജഷൻസ് ഡിലേസ് എല്ലാം തന്നെ എയർലൈൻ ഇൻഡസ്ട്രിയെ കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ സമയത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് എയർലൈൻ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് കൃത്യസമയത്ത് എത്തണം കൃത്യസമയത്ത് പോകണം അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഡിലേ ആയി ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ ഇറങ്ങാൻ ഡിലേ ആയി ഇനി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വിടാനും ഡിലേ ആവും കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് ബാംഗ്ലൂരേക്കാണ് ഇത് പോകുന്നതെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂർ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് എത്തേണ്ട സമയത്തല്ല എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ കൃത്യസമയത്തല്ല എത്തുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനു വേണ്ടി നീക്കി വെച്ച റൺവേ ഇത് എത്താത്തതുകൊണ്ട് വേറെ ഫ്ലൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവർക്ക് റൺവേ കിട്ടില്ല ഇവരവിടെയും കറങ്ങേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ഡിലേ ആയി പോകും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എയർലൈൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിലേസും കൺജഷൻസും ഒക്കെ ഈ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് ക്യാരിയേഴ്സ് അല്ലെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് കാര്യമായിട്ട് എന്ന് ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതായത് അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ഏവിയേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെവിലി റെഗുലേറ്റഡ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കോസ്റ്റുകൾ ഇൻവോൾവ് ആണ് വളരെ കോംപ്ലക്സിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ആണ് ഏവിയേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ലൈസൻസുകൾ എടുക്കണം ഒരുപാട് പെർമിറ്റുകൾ എടുക്കണം ഇതെല്ലാം ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ് ആണ് സേഫ്റ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല കോസ്റ്റ് അവർക്ക് പോകും അതായത് ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റുകൾ അതായത് ഓപ്പറേഷൻ ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല മറ്റ് ലൈസൻസ് എടുക്കുക മറ്റ് കോസ്റ്റുകളൊക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും കൂടാതെ എയർലൈൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രൈക്കുകളും ലേബർ ഡിസ്പ്യൂട്ടുകൾ പൈലറ്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സ്റ്റാഫുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്പ്യൂട്ടുകൾ നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതെല്ലാം തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓപ്പറേഷനെ ഡിസ്റ്റപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഡിലേസ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി കസ്റ്റമർ കോൺഫിഡൻസ് കുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ കാരണമായി നമ്മളിപ്പോൾ എയർക്രാഫ്റ്റ് നിങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില ആൾക്കാർ ചില പ്രത്യേക എയർക്രാഫ്റ്റിൽ മാത്രമേ പോകുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാ അത് കറക്റ്റ് പോകുന്നത് മറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യില്ല കാരണം അത് ഡിലേ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ സാമ്പത്തികം മാത്രമല്ല ടൈം ഒക്കെ നോക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കാരണം അത്യാവശ്യം സമയത്തിന് ടൈമിന് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും വേഗത്തിൽ എത്തണം വേഗത്തിൽ പോയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും അധികം പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിൽ മെല്ലെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം എടുത്ത് പോയാൽ മതി എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഡൊമസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ അവര് ടൈമിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡിലേ ഒക്കെ ഉള്ള എയർക്രാഫ്റ്റ് കാരിയേഴ്സിനെ പരമാവധി ഒഴിവാക്കും ഡിലേ എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്നു അത് എയർക്രാഫ്റ്റ് കാരിയറുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാവണമെന്നില്ല എയർപോർട്ടിലെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റി കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടും ആവാം അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള എയർലൈൻസിന് ഈ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഒക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കുമിഞ്ഞു കൂടുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും കടം കൂടുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നഷ്ടം കൂടി കൂടി വരികയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് പീരീഡിൽ ഇത് വളരെ രൂക്ഷമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ബാങ്ക് റപ്സി പ്രൊസീഡിങ്സ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതായിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ഏവിയേഷൻ സേഫ്റ്റി കൺസേണുകളും ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ആക്സിഡന്റുകൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സിനെ കുറച്ചുകൂടി ടൈറ്റ് ആക്കി മാറ്റും ഇത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സേഫ്റ്റി എഫേർട്ടുകൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർക്ക് അധിക ചെലവ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സേഫ്റ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകൾ തമ്മിൽ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സേഫ്റ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധിക ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ നടത്തേണ്ടി വരുന്നു ഏവിയേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയെ വലിയ നഷ്ടത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഏവിയേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വലിയ ചെലവ് വരുന്നത് വലിയ നഷ്ടം വരുന്നത് വലിയ നഷ്ടത്തിൽ കടത്തിലേക്ക് പോകുന്നതും അതിനൊക്കെ ഓർത്തു വെക്കുക അതിനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം കോവിഡ് പത്തൊമ്പതാണ് എന്നുകൂടി ഓർത്തു വ
ട്രസ്റ്റ്വർത്തി ആയിരിക്കണം എത്തിക്കൽ മാനറിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൂ അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പോലുള്ള ആധുനിക ടെക്നോളജികൾ സേഫായിട്ട് ട്രസ്റ്റ്വർത്തി ആയിട്ട് എത്തിക്കൽ മാനറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആക്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതായിട്ടുള്ളത് അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഉപയോഗം വരുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയി ട്രസ്റ്റ് സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തി വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പുവരുത്തി അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഉറപ്പുവരുത്തി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ടാക്കുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് സേഫ്റ്റി റിസ്ക്കുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽത്ത് റിസ്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന്റെ വയലേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെമോക്രാറ്റിക് വാല്യൂസിന് ഇത് ചാലഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന് ഉപയോഗിക്കുക കാരണം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അതിന്റെ ശൈശവ ദിശയിലാണ് ഇപ്പോൾ വളരെ ചെറിയ അത്രേ അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇന്നോമസ് ആണ് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പവർ ഉള്ള ഒരു സംഭവത്തെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു ലെജിസ്ലേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് ചില എത്തിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെയാണ് ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ചാലഞ്ചസ് ആണ് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും വിവിധ സെക്ടറുകൾ ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടറിൽ ഇതിന് എങ്ങനെയൊക്കെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടാം എഡ്യൂക്കേഷനിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനാൻസില് എനർജിയിൽ ഇതിന് മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഇതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആക്ടിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആക്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ദാറ്റ് ജനറേറ്റ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് സച്ച് ആസ് കണ്ടന്റ് പ്രഡിക്ഷൻസ് റെക്കമെൻഡേഷൻ ഡിസിഷൻസ് അതായത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കണ്ടന്റിനനുസരിച്ച് അത് കണ്ടന്റ് തിരിച്ചു തരാം പ്രഡിക്ഷൻസ് തിരിച്ചു തരാം റെക്കമെൻഡേഷൻസ് തിരിച്ചു തരാം ഡിസിഷൻസ് തിരിച്ചു തരാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഡിഷൻസ് കണ്ടൻസ് അത് എൻവിയോൺമെന്റുമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ബെസ്റ്റ് ഉദാഹരണമാണ് ചാറ്റ് ജി പി ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചാറ്റ് ജി പി ടിയിലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ യു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എ ഐ ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാറ്റ് ജി പി ടി നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തരാൻ തുടങ്ങും എന്താണ് ഈ ഒരു ഇ യുവിന്റെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആക്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ആ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു ടൂൾ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ചാറ്റ് ജി പി ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ കണ്ടന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് എ ഐ ഇൻ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഡിക്ഷൻസ് പറഞ്ഞു തരും അല്ലെങ്കിൽ പറയും വാട്ട് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് എ ഐ ടൂൾസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ യൂസ് ഫോർ യു പി എസ് സി പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് തരും ഈവൻ നിങ്ങൾ വിച്ച് സബ്ജക്ട് യു ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ ഫസ്റ്റ് എക്കണോമി പൊളിറ്റി ഓർ ജിയോഗ്രഫി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസിഷൻസ് പറഞ്ഞു തരും അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡാറ്റ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല അത് ദുരുപയോഗിക്കപ്പെടുന്നില്ല അത് ഒരാളുടെ ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എഡ്യൂക്കേഷനെ ബാധിക്കുന്നില്ല ഫൈനാൻസിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എനർജിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഈ ഒരു ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ റിസ്ക് കാറ്റഗറീസിന് ഈ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ റിസ്ക് ഉണ്ടാവാം എന്ന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിസ്കിനെ അവർ നാല് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തിട്ടുണ്ട് അൺഅക്സെപ്റ്റബിൾ ഹൈ ലിമിറ്റഡ് മിനിമൽ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെൽത്ത് സേഫ്റ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെയാണ് ബാധിക്കുമായിട്ടുള്ളത് അതായത് ഹെൽത്തിന് റിസ്ക് ഉണ്ടോ സേഫ്റ്റി റിസ്ക് ഉണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന് റിസ്ക് ഉണ്ടോ ഇതാണ് പരിശോധിക്കുന്നതെന്നും കൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിസ്കിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നാല് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് അപ
അപ്പൊ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ ആ ക്യാമറ ആ ബാങ്കിൽ വരുന്ന മുഴുവൻ ആൾക്കാരെയും മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ മോണിറ്റർ ചെയ്തിട്ട് ആ ഡാറ്റ കമ്പ്യൂട്ടർ കൊടുക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ എ ഐ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്യാമറയിൽ വരുന്ന ഓരോ ഡാറ്റയും ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയും അതിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു പിടിച്ചു പറിക്കാരനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് റോബ് ചെയ്യാൻ വന്ന ഒരാളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോബ് ചെയ്യാൻ വരികയാണെന്ന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ എ ഐ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഗണ്ണിന് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കും ഫയർ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഗണ്ണ് അയാളെ പോയിന്റ് ചെയ്യും ഫയർ ചെയ്യും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാങ്കിലെ സെക്യൂരിറ്റി ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയാണ് അദ്ദേഹം തോക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഫയർ ചെയ്യണമെന്നില്ല തോക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ട് ഹാൻഡ്സ് അപ്പ് പറയാം അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ മാസ് സർവേലൻസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ഹാം പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇവന്റ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു ഗണ്ണിലേക്ക് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു ഒരു ഹാം കോസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാസ് സർവേലൻസിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ അതിന്റെ എൻ പോയിന്റ് എവിടെയായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഉദാഹരണമാണ് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ സർവേലൻസ് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പ്രത്യേകിച്ചും അൺഅക്സെപ്റ്റബിൾ റിസ്ക് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഐറ്റംസ് അതായത് റിയൽ ടൈമിൽ ഫേഷ്യൽ ആൻഡ് ബയോമെട്രിക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ചെണ്ണം ഉപയോഗിക്കാമെന്നല്ലാതെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ ഇത്തരം മാസ് സർവേലൻസ് പോലുള്ള സംഭവങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സൺസ് ബിഹേവിയർ വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നതിനെ ഇതിൽ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുന്നതായിട്ട് അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ചും ഹൈ റിസ്ക് കാറ്റഗറിയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ അൺഅക്സെപ്റ്റബിൾ കാറ്റഗറിയെയും ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകം ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇത്തരത്തിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ റിസ്ക് അതിന്റെ അസോസിയേറ്റഡ് റിസ്ക് വളരെയധികം കുറക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത് എന്നുകൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടത് ലിമിറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം റിസ്ക് കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ചും സ്പാം ഫിൽറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഗെയിംസ് ഒക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ട്രാൻസ്പെറൻസി ഒബ്ലിഗേഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഫോർ റീസെന്റ്ലി യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ലോ മേക്കേഴ്സ് ഇതിൽ ജനറൽ പർപ്പസ് എ ഐ പ്രത്യേകിച്ചും ചാറ്റ് ജി പി ടി പോലുള്ള ഓപ്പൺ എ ഐയുടെ ചാറ്റ് ജി പി ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അതിനെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് കൂടി ഇതിൽ ചേർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് വീണ്ടും ഇത് വാർത്തകളിൽ വരാൻ കാരണമായത് എന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് അടുത്തൊരു വാർത്ത സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻസിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു നമ്മളിപ്പോൾ സുഡാനിൽ നിന്നും ആൾക്കാരെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതായിട്ടുള്ളത് ഓപ്പറേഷൻ കാവേരി എന്ന പേരിൽ ഇതേപോലെ ഇന്ത്യയുടെ ഈ ഒരു ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻസില് അല്ലെങ്കിൽ ഇവാക്യുവേഷൻ മിഷൻസില് ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു നേട്ടത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ ഓവർ ദ പീരീഡ് ഇമ്പ്രൂവ് ആയി വന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ ഓപ്പറേഷൻ കാവേരി എന്ന പേരിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ളതാണ് വാല്യൂ അഡീഷൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ ഇത് വാർത്തയിൽ വരാൻ കാരണം റീസെന്റ്ലി സുഡാനിൽ നിന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നോളം ഇന്ത്യക്കാരെ വാദി സെദാന സുഡാനിലെ വാദി സെദാനയിലെ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിന്റെ സി വൺ തേർട്ടി ജെ സൂപ്പർ ഹെക്കൂലീസ് എന്ന് പറയുന്ന വിമാനത്തില് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഐ എ എഫ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് സി വൺ തേർട്ടി ജെ സി സെവൻറ്റീൻ ഗ്ലോബാസ്റ്റ് ഹെവി ലിഫ്റ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ അക്വയർ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ന
സിന്തറ്റിക് റൺവേ ജനറേഷൻ നൈറ്റ് വിഷൻ കാപ്പബിലിറ്റി പോലുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഇതിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതും കൊണ്ടാണ് ഇത്ര സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻസിനെ ഇപ്പോൾ നടത്താൻ പറ്റുന്നതെന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ഇവാക്യുവേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നതിൽ ഇതിൻ്റെ അക്വയർ ചെയ്ത കാപ്പബിലിറ്റീസിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഓർത്തുവെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേഷന് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് സാധാരണ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല ഇത് വളരെ വേഗത്തിൽ ത്രോട്ടിൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ മിഷനും രാജ്യത്തിന് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇന്ത്യ സുഡാനിലേക്ക് ആൾക്കാരെ കയറ്റാൻ പോയി ആ എയർക്രാഫ്റ്റ് അപകടത്തിൽ പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ നം നമുക്ക് നാണക്കേടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓപ്പറേഷൻ ഫെയിലിയർ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന് നാണക്കണം അതൊരു പ്രസ്റ്റീജ് ഇഷ്യൂ ആണ് ലോകം മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രസ്റ്റീജ് സിറ്റുവേഷനിലെ ഇന്ത്യയെ ആ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനം ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റുകളും ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻ പ്രൂവുമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു റൂട്ടീൻ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നോർമലി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസിനെ വി ഐ പി ക്യാരേജിനും മറ്റും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതിനു പകരം അത്തരത്തിൽ ഡയല്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ ഈ ഒരു പ്രൂവിനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ഒരു സി ഈ ഒരു സി വൺ തേർട്ടി ജെ സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻ സ്ക്വാഡ്രൺസിനെ ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് സ്ക്വാഡ്രൺസ് ഉണ്ട് അവരെ വേൾഡ് വൈപ്പേഴ്സ് റേഡിംഗ് റാപ്റ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു സ്ക്വാഡ്രൺസ് വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വളരെ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് അത്യാവശ്യം വളരെ വേഗത്തിൽ അതിനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് എന്നുകൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് അടുത്തൊരു വാർത്ത ന്യൂ പെൻഷൻ സ്കീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആർട്ടിക്കൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഗ്യാരണ്ടീൻ്റെ പെൻഷൻ സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാഡ് എക്കണോമിക്സ് അല്ല ഒരു തെറ്റായ ഐഡിയ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വാർത്തയാണ് അപ്പം നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കുന്നത് ഈ ഒരു പെൻഷൻ സ്കീം എപ്പോഴും വാർത്തയിൽ നിറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഈ ഒരു ന്യൂ പെൻഷൻ സ്കീം എൻ പി എസ് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി പെൻഷൻ സ്കീം എന്ന് വിളിക്കും മറ്റേതന്നെ ഒ പി എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് പെൻഷൻ സ്കീം എന്ന് വിളിക്കും ഈ രണ്ട് പെൻഷൻ സ്കീമും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി നാലാണ് ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള സംഭവം രണ്ടായിരത്തി നാലിന് മുന്നേ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഉണ്ടായ പെൻഷൻ സ്കീമാണ് ഓൾഡ് പെൻഷൻ സ്കീം രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പുതിയൊരു പെൻഷൻ സ്കീം കൊടുത്തു അതിനെ എൻ പി എസ് പെൻഷൻ സ്കീം എന്ന് വിളിച്ചു ന്യൂ പെൻഷൻ സ്കീം എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പോൾ എന്താണ് വ്യത്യാസം നോക്കാം ഈ ഒരു ഓൾഡ് പെൻഷൻ സ്കീമിൽ പെൻഷൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസിന് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അന്നത്തെ ഗവൺമെൻറ് അത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആയിക്കോട്ടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആയിട്ടോ അവരാണ് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാസം പൈസ പിടിക്കുമോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല അവർ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ അവസാന മാസത്തെ ശമ്പളത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഈ ഒരു പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏകദേശം അവരുടെ അവസാന മാസത്തെ ശമ്പളത്തിൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനമൊക്കെയാണ് മാക്സിമം സാലറി ആയിട്ട് വരുന്നതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഒരു ന്യൂ പെൻഷൻ സ്കീം എന്ന് പറയുന്ന സ്കീം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് രണ്ടായിരത്തി പ നാലിൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തു കേരളത്തിൽ അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് തുടങ്ങുന്നതായിട്ടുള്ളത് കാരണം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് കേരളത്തിൽ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിലെ കേരള ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഓരോ മാസവും ഈ ഒരു ഗവ എംപ്ലോയിയുടെ ഈ ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ സാലറിയിൽ നിന്ന് ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം ഏകദേശം പത്ത് ശതമാനത്തോളം പിടിക്കും അതായത് ഒരാളുടെ ശമ്പളം മു ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പെൻഷന് വേണ്ടി
ബാക്കി നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്നാണ് അയാൾക്ക് പെൻഷൻ കിട്ടുക ഇതാണ് ന്യൂ പെൻഷൻ സ്കീം അപ്പൊ ഇവിടെ വ്യത്യാസം എന്താ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂ എംപ്ലോ എംപ്ലോയിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ പിടിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര പെൻഷൻ കിട്ടുന്ന ഉറപ്പില്ല അന്നത്തെ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത പൈസ അന്ന് എത്രയുണ്ട് എന്നതിനനുസരിച്ചൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പെൻഷൻ്റെ എമൗണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണതായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടോ ഓൾഡ് പെൻഷൻ സ്കീമിൽ നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും പിടിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റുകൾ ഒന്നുമില്ല കാരണം ശമ്പളത്തിൽ നിന്നെങ്കിലും പിടിച്ചാലല്ലേ ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് കൊടുക്കണ്ടൂ ഇല്ല ന്യൂ പെൻഷൻ സ്കീമിലാണെങ്കിലോ സാലറിയിൽ നിന്ന് പിടിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു സാലറിയിൽ നിന്ന് പിടിക്കുന്നത് എ ടി സി എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ അതുപോലെ എ ടി സി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സിൽ കുറച്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതായത് ഇൻകം ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും ഈ പിടിക്കുന്ന പൈസക്ക് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ അവസാനം റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന പെൻഷൻ്റെ മേലെ ടാക്സ് ഒന്നുമില്ല ഒ പി എസിൽ അതേ സമയത്ത് എൻ പി എസിൻ്റെ കീഴിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ലംസമായിട്ട് അറുപത് ശതമാനം കിട്ടുന്നു അതിൻ്റെ മേലെ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള നാൽപ്പത് ശതമാനം ടാക്സബിൾ ആണ് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായിരുന്നു നാൽപ്പത് ശതമാനം ടാക്സബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾഡ് പെൻഷൻ സ്കീമിൽ നമ്മൾ പൈസയൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല എൻ പി എസിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അധികം പൈസ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മാസം മാസം പെൻഷൻ പിടിക്കുന്ന പൈസ പിടിക്കുന്ന രീതിയിലും ഉണ്ട് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഓൾഡ് പെൻഷൻ സ്കീമിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല ന്യൂ പെൻഷൻ സ്കീമിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഓൾഡ് പെൻഷൻ സ്കീം നേരത്തെ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസിന് മാത്രമേ ബാധകമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഏതൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസ് ഒക്കെയാണ് അതേ സമയത്ത് എൻ പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏതൊരാൾക്കും അംഗമാവാൻ പറ്റും ബുക്ക് വെക്കുക പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരാൾക്കും ഇതിൽ അംഗമാകാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മാത്രം കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ എംപ്ലോയർ പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിയും കൂടെ പെൻഷൻ ഫണ്ടിൽ പൈസ ഇടും എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണമായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വിച്ചിങ് ഒരു സ്കീമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്കീമിലേക്ക് മാറാൻ പറ്റുമോ ഓൾഡ് പെൻഷൻ സ്കീമിൽ നിന്ന് ന്യൂ പെൻഷൻ സ്കീമിലേക്ക് മാറാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നാൽ ന്യൂ പെൻഷൻ സ്കീമിൽ നിന്ന് ഓൾഡ് പെൻഷൻ സ്കീമിലേക്ക് മാറാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം മറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റോ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് സാധാരണ എംപ്ലോയി ഡെത്ത് ചെയ്യുക മരണപ്പെടുകയോ എംപ്ലോയിയുടെ എന്തെങ്കിലും പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസബിലിറ്റി വരികയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത്തരത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ട് അപ്പോൾ മാസം സാലറിയിൽ നിന്ന് പൈസ പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ടും റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്ര പെൻഷൻ കിട്ടും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഐഡിയ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂ പെൻഷൻ സ്കീമിലുള്ള എംപ്ലോയീസ് അവരെ ഓൾഡ് പെൻഷൻ സ്കീമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്നാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് ഒന്ന് സാലറിയിൽ നിന്ന് പൈസ കട്ടാവില്ല രണ്ടാമത്തത് ഒരു പെൻഷൻ കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഇതിനെ കൃത്യ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇതിനെ ഒരു നല്ല തീരുമാനമായിട്ടല്ല കാണുന്നത് ഈ ഒരു ഓൾഡ് പെൻഷൻ സ്കീമിനെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഓൾഡ് പെൻഷൻ സ്കീമിലേക്ക് പോകുന്നത് വഴി സ്റ്റേറ്റിന് ഒരു ചെറിയ ഷോർട്ട് ഗെയിംസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എംപ്ലോയി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇടുന്നെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇടും ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇടുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആ ആ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് മാത്രമാണ് സ്റ്റേറ്റിനുള്ളതായിട്ടുള്ളത് അതേ സമയത്ത് ഈ ഒരു വയസ്സാവുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്കൊക്കെ പെൻഷൻ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തം അതായത് ഇന്ന് റിട്ടയർ ആവുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ എങ്ങനെയാണ് പൈസ കൊടുക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ യുവാക്കൾ പണിയെടുത്തുണ്ടായ പൈസയിൽ നിന്നാണ് അവർക്
അപ്പൊ ഈ ഒരു പത്ത് ശതമാനം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഗവൺമെന്റ് പിടിച്ച് ഗവൺമെന്റിന് വേണമെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഗവൺമെന്റിന് അവര് റിട്ടയർഡ് ആകുമ്പോൾ പൈസ അല്ല കൊടുക്കണം അപ്പോഴത്തേക്ക് ഗവൺമെന്റിന് മെച്ചപ്പെട്ട പൈസ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് അതായത് എംപ്ലോയിയുടെ പേരിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെല്ലാം എംപ്ലോയിക്ക് പേരും ഗവൺമെന്റിന് ആ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റിന് മെച്ചം ഉണ്ടാവും ഗവൺമെന്റിന് നഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് അതൊരു വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ ആണ് കാരണം എംപ്ലോയീസ് ആക്ച്വലി പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് പെൻഷന്റെ എമൗണ്ടിന്റെ മേലില് മാത്രമല്ല ഈ പത്ത് ശതമാനം പിടിക്കുന്നതിനോട് കൂടിയുള്ള പ്രതിഷേധം ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും പല ആൾക്കാരും എതിർക്കും എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ഓൾഡ് പെൻഷൻ സ്കീമും ന്യൂ പെൻഷൻ സ്കീമും നമ്മളുടെ ചെറിയൊരു കമ്പാരിസൺ അപ്പൊ വാർത്തകളിൽ ഇനിയും ഇനിയും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും കേസുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ഒരു ആശയം കുറെ കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡിസ്കഷന്റെ നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലേണേഴ്സ് ആപ്പിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ലേണേഴ്സ് ആപ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നോട്ടുകളുടെ ലിങ്ക് കാണാൻ പറ്റും ലിങ്കിൽ നിന്ന് നോട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ കൂടുതൽ വാർത്തകളുമായിട്ട് അടുത്ത സെഷനിൽ കാണാം അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്